very good morning students uh, in our last class we have read about the economist reforms jo hamare social reformers the jinki wajah se hum inequalities ko remove kar paaye the aur constitution ke andar hamare kya kya provisions diye hue hain jise humne padha tha right to freedom right to equality fundamental rights ye sare hame constitution ke andar provide kiye gaye hain taki hamari country mein kisi bhi tarah ki inequalities na ho hum diversity mein rehte hue bhi matlab alag alag tarah ke log customs believe hote hue bhi हम सब एक हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ देयर इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ दीज पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स आज हम नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे अभी इसमें डू यू नो एक दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पहले भी रीड किया था कि उन्होंने ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर वो एक बदलाव लेकर आए थे उनका मेजर एम क्या था इनलाइटन द पीपल इनलाइटन मतलब लोगों को जागरूक करना उनकी स्पिरिट को राइज करना कि वो नेशनलिज्म पर फोकस करें नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो तैयार हो जाए एंड लोगों को इक्वालिटी क्या होती है भेदभाव नहीं करना एक दूसरे के साथ उसके लिए अवेयर करें उनको कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके खिलाफ थे वो और उन्हें लगता था कि यही एक एक रीज़न है जिसकी वजह जो हमारी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी लोग थे सभी के सभी इक्वल हैं ठीक है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वोमेन एंड द डाउन ट्रोडन डाउन ट्रोडन होते हैं जो बिल्कुल ही नीचे जाति को बिलोंग करते हों ठीक है उन्होंने कहा कि सबको ही पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और जो वुमेन है और जो बिल्कुल ही लोअर कास्ट के लोग हैं उनको जिन पिछड़ी जात के उनको प्रमोट करना है ठीक है उसके अलावा हमारी दो कम्युनिटीज़ रह गई हैं अवर रूलर कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी रूलर का मतलब होता है बेटा गांव अर्बन का मतलब होता है जो हम जिस एरिया में हम रहते हैं जो मॉडर्न एरियाज है उसको हम अर्बन बोलते हैं रूलर मतलब जो पिछड़े एरियाज हैं थोड़े से तो वैसे इंडिया में कहते हैं कि गांव बहुत ज़्यादा है इट इज़ ए लैंड ऑफ विलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन काफ़ी सारी विलेजेस के अंदर भी रहती है ठीक है और जितने भी विलेजेस हैं वो सारे हमारे रूलर कम्युनिटी को दिखाते हैं और जो रूलर कम्युनिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं वो सारे क्या पर यूज़ करते हैं वो एग्रीकल्चर पर ही टोटली डिपेंडेंट है फॉर देयर लिवलीहुड ठीक है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई ठीक है इस वजह से विलेजेस में भी एग्रीकल्चर के अलावा लोग और भी काम करने लग गए आजकल विलेजेस को सिटीज़ के साथ जोड़ दिया गया है विद द हेल्प ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ठीक है और ये जो ऊपर डू यू नो आपको दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक बदलाव आना ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए थी ग्रेन्स के लिए नया बदलाव लेकर आए थे हम कि क्रॉप्स को हमने ग्रो करना है इस इस टाइप की क्रॉप्स को हमने कल्टीवेट करना है वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है कि हमने मिल्क uh, की प्रोडक्शन इन्हेंस करनी है मिल्क की फैक्ट्रीज uh, बनानी है या इसकी कल uh, ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करवानी है ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए थी फिशेस के लिए थी बिकॉज वो एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन वॉज फॉर दी ऑयल सीड्स की उसकी भी हमने डेवलपमेंट uh, करती हैं उस फील्ड में भी ऑयल uh, uh, की ऑयल uh, की प्रोडक्शन में ठीक है अब ये इन्होंने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें देखो एक विलेज का सीन है यहाँ शॉप्स हैं uh, यहाँ पे पक्का रोड्स बनी हुई हैं ये एक इन्होंने एग्जांपल दी है कि आजकल मॉडर्न विलेज ऐसे हो गए पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होते थे आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी विलेजेस तक घर घर पहुँचने लग गई है ठीक है टेलीविजन वगैरह भी उनके पास होते हैं ठीक है और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी जो हमारे जिस इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप्स को अच्छा करने में हेल्प करते हैं हमारी कुछ चीज़ें खाद वगैरह ठीक है ये सारी चीज़ें फाइनेंस मतलब होता है पैसे ये भी इजीली अवेलेबल होने लग गए हैं बैंक्स बनने लग गए हैं किसानों के लिए स्पेशल लोन फैसिलिटीज़ होती हैं बैंक्स के पास तो ये सारी चीज़ें आजकल रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह गई हैं आजकल इन चीज़ों की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इन्हेंसमेंट मिली है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब आजकल कोई लोन लेकर कर्जा लेकर अपने लिए लैंड ले सकता है उस पर कल्टीवेशन के लिए क्रॉप्स के लिए भी आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है पैसों के थ्रू उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ब्रिजेस स्कूल्स ये सारे भी रूरल एरियाज में अब बनने लग गए हैं ठीक है और काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो गई है रूरल एरियाज में इवन आजकल तो कई हमारे रूरल एरियाज ऐसे हैं विलेजेस की देखकर फ़र्क ही नहीं लगता कि शहर और गांव में 
क्या डिफरेंस है दोनों सेम ही लगते हैं इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद भी चाहे हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो रहती है मैनी प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट जैसे काफ़ी सारे विलेजेस अंडर डिवेल्ड रह गए हैं अनहाइजेनिक है सफाई नहीं है वहाँ पर और वहाँ पे बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं है मतलब जैसे लोग वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं टी में भी बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे मूवीज़ में ऐसे विलेजेस दिखाए जाते हैं पानी की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर लोग भेदभाव करते हैं एक दूसरे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं ठीक है कर्जे में डूबे रहते हैं या फिर जैसे गुलाम बन के लोगों की लेबर बन के इसको बॉन्डेड लेबर बोलते हैं तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कई जगह दिक्कतें भी हैं कई जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो रहे हैं तो वी मस्ट ऑल स्टैंड टुगेदर यहाँ पे लिखा है कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑन वॉर फुटिंग वॉर फुटिंग मतलब कदम कदम पर साथ चल के हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए इन अवर विलेज इफ अगर हमारे विलेजेस भी प्रॉस्पर कर जाए तो हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली पैसों की तरफ से भी और सोशली भी सोसाइटी में इक्वालिटी वगैरह होगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया कि इंडिया में नाइनटीन में मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना उनकी प्रोडक्शन इनक्रीज करना तो ये एम एस स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था आपको पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ठीक है और पंजाब में सबसे पहले स्टेट थी जहाँ पर नई क्रॉप्स को उगाया गया था ठीक है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी 2009 में ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारी आसाम वगैरह साइड की सारी स्टेट्स हैं वहाँ पर हुई थी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन बिसाइड्स दैट अवर अर्बन कम्यूनिटी अर्बन कम्यूनिटी में आपने बताना है कि हमारे बिसाइड्स जो रूरल एरियाज़ हैं अर्बन एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें हैं लाइफ इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ कंपेरेटिवली स्मूथ एंड कंफर्टेबल ठीक है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं लोग बार वहाँ पर काम कर सकती है एग्रीकल्चर पर टोटल डिपेंडेंस नहीं है अर्बन एरियाज़ में तो बेसिक कम्यूनिटीज़ बड़े आराम से मिल जाती है यहाँ पर आराम से आपको पानी की फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं गाँव में कई बार दिक्कतें आती हैं ये वाली ठीक है कपड़े भी आराम से मिल जाते हैं मेडिकल शॉप्स हर जगह पर हैं और इसीलिए काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम गाँव छोड़ के शहर में चले जाएँ रूरल एरियाज़ को छोड़ के सिटीज़ में आ जाए और वो वहाँ पर सेटल हो जाए बट विद मोर एंड मोर पीपल फ्राम रूरल एरियाज़ टाउन एज सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड अब देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरियाज़ में आ गए हैं तो टाउन एंड सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड एंड स्कार्स इन बेसिक अम्यूनिटीज कार्स मतलब होता है कमीज बेसिक अम्यूनिटीज़ जो हमारी चीज़ें थी बेसिक उसकी ही कमी आ गई है ठीक है जैसे आ, लोग बहुत ज़्यादा ही रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो अर्बन एरियाज में जो नीड्स पूरी थी भी वो भी कम होने लग गई हैं इन स्पाइट ऑफ ट्रमेंडस डेवलपमेंट चाहे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी हो गई बट आज क्या हो गया इसकी वजह से रोड्स ओवर क्राउडेड हो गई हैं सिटी वेस्ट का कोई डिस्पोजल नहीं है डिस्पोजल मतलब जो हमारा कूड़ा करकट होता है ये सारा इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है प्रॉपर सैनिटेशन या ड्रेनेज नहीं है सफाई की फैसिलिटी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती जा रही है तो आजकल सिटी लाइफ भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो गई है और वो कहते हैं कि इसके साथ साथ ही बुरी बात यह है कि दुख की बात यह है कि इकोनॉमिक और सोशल इनक्वालिटीज़ भी है गरीब अमीर में भी डिफरेंस करते हैं तो वो कहते हैं ये चैलेंजेस हम कैसे फेस करेंगे हम पहले कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में ये ये है फिर रूरल एरियाज़ में कमियाँ भी थी अब मैंने बोला अर्बन एरियाज़ है अर्बन एरियाज़ में फ़ायदे थे तो कमियाँ भी आ गई हैं क्योंकि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो ही जा रही है तो हमारी चीज़ें कम पड़ती जा रही हैं बेसिक अम्यूनिटीज़ तो वो कहते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है वो कहते हैं एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर क्या होगा इंडिया के अंदर विलेज पंचायत बनी हुई हैं विलेज पंचायत गाँव को देखती हैं ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे ग्राम पंचायत बनी हुई है गाँव को देखती है और जो सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या बनी है म्यूनिसिपल बॉडीज़ बनी है जैसे आपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा तो वो सिटीज़ को कंट्रोल करते हैं आगे वाले चैप्टर्स में आप यही पढ़ोगे कि रूरल गवर्नमेंट कैसे चलती है रूरल गवर्नेंस कैसे होती है और अर्बन एरिया की गवर्नेंस कैसे होती है ठीक है इसके अलावा ये आपको एक फोटोग्राफ दिखाई है कि हमारे जो शहर होते हैं वो किस तरह के होते हैं यहाँ पर अच्छे शॉपिंग मॉल्स वगैरह रोड्स पक्की होती हैं अर्बन सिटी इन्होंने दिखाई है बाकी रूजुनो में कुछ फैक्ट्स बताए हैं इन्होंने ये जनरल है आपके रीड करने के लिए
सॉल्व करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो